these days god willing uh, we shall study about the silence of god kathirkku chittamanal inda naatkalile devanudaiya amaidhiyai kurithu naam padippomaga and for our key verse shall we turn to psalm 28 and verse 1 சங்கீதம் இருபத்தி எட்டு முதலாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என் கண்மனையாகிய கத்தாவே உண்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறேன் நீர் கேளாதவர் போல மௌனமாயிராதையும் நீர் மௌனமாயிருந்தால் நான் குளியில் இறங்குறவர்களுக்கு ஒப்பாவேன் இந்த நாட்களிலே கல்வியானது உயர்ந்து கொண்டே வருகின்ற நேரம் பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் மோர் அண்ட் மோர் இன்டெலிஜென்ட் ஜனங்கள் பிள்ளைகள் அதிக அதிகமாக தங்களுடைய அறிவை புத்தி கூர்மையை பெருக்கிக் கொள்கிறார்கள் மோர் அண்ட் மோர் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் பீங் ரேஸ்ட் அபவுட் காட் தேவனை குறித்ததான அதிக அதிகமான கேள்விகளை அவர்கள் எழுப்பிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் இஸ் தேர் அ காட் தேவன் உண்டோ If he is there then why is there so much evil in this world Devan oruvar irpar endral inda ulagathile yen adiga adigamaga theemagal perugi kaanapadugirathu If there is a god why does he permit poverty and starvation in this world Inda ulagathile devan endru oruvar irpar endral yen inda ulagathile yelmayanadu thalai virithu taandavam aadugirathu What was he doing when the tsunami tragedy struck killing so many thousands and so many nations anega nadugalile tsunami inale ethaniyo aayirakanakana or paadikapattargale devan endru oru var irpar endral indha karyam yen sambavithathu these are the questions that many people are asking today indraikku ittagiye kelvigalai than anegar kettukondirukkarargal so people in general either deny the existence of god or if they believe in god they have many questions to ask him before they can trust in him in the naatkalile devanudey avar irukkinda dhan anda thanmaiyai devan undo endru kelvi ketpavargalum undu devan endru oru var undendru viswasippavargalum kuda devan irpar endral yen ittagiya sogamana karyangalai ellam anumadikkar endru kelvi ketporum undu so before they can learn to trust in god they want to ask him many questions devanile nambikai vaithavarthu munbaga avargal devanai paarthu anega kelvigalai kekkirargal but thank god despite so many problems in our lives God has given us the grace to still trust in him. Devan nammudeya jeevithile anega prachangal irundalum kuda devanile nambikai veikkumbadiyaga avar namakku oru slakiyai thandapadinal naangal devanukku nandri seluthugindro. Although some of our problems seem to be prolonged seem to be long standing problems still God has given us the perseverance to go on coming to the presence of God and keep trusting in him and hope for deliverance. Nammudeya jeevithile prachangal todarchiyaga neenda nedin காலமாக காணப்பட்டாலும் கூட தேவனுடைய சன்னிதானத்திற்கு வந்து நம்முடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்கும்படியாக தேவன் நமக்கு ஒரு பாக்கியத்தையும் ஸ்லாக்கியத்தையும் அளித்தபடியால் நாங்கள் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் பட் as children of god என்றாலும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் we have experienced many of his blessings அவருடைய ஆசீர்வாதங்களில் अनेक காரியங்களை நாம் அனுபவித்திருக்கிறோம் we have experienced many of his miracles in our life நம்முடைய ஜீவியத்திலே தேவனுடைய அற்புதங்களை அடையாளங்களை அனுபவித்திருக்கிறோம் but in spite of that there still many there are many occasions in our life where we ourselves ask questions about god ivargal ellam irundalum kuda nammudeya jeeviyathile sila nerangalile devanai kurithu nam kelvi kettirukkirom that is the they are the times when god seems to be silent and inactive in our lives anda kaala kattathile dhan devan amaidhiyaga irukkar avar appadiye verumane chumma irukkar that's the time we ask questions anda nerangil dhan nam avarai paarthu kelvi ketkirom why is god not answering my prayer yen devan ennudaiya jabangalukku badhil tharugiradillai why is god not talking to me yen devan ennodu kuda pesugiradillai i am fasting i am praying i am shedding tears but why is there no end to my problems நான் உபவாசிக்கிறேன் நான் ஜெபிக்கிறேன் நான் அவருடைய சமூகத்திலே கண்ணீர் விடுகிறேன் என்றாலும் என்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கு ஏன் முடிவு உண்டாகிறதில்லை Dear brother dear sister you are not the only one asking that question பிரியமான சகோதரனே பிரியமான சகோதரியே நீ மாத்திரம் இந்த கேள்வியை அவரிடத்தில் கேட்கிறதில்லை You are not the only one going through that situation நீர் மாத்திரமே இத்தகையதான சூழ்நிலையின் வழியாக கடந்து போகிறதில்லை The key verse that we read just now says it 
இப்பொழுது நாம் இங்கு வாசிக்க கேட்டதான் அந்த வேத பகுதியிலே நாம் கேட்டோம் he says the psalmist says lord be not silent lest i be like those that go down to the pit andavare neer maunama iradeyum neer maunama irundal naan kuliyil irangavargalukku oppaven endru sangeetha karan solugira the psalmist himself went through a period in his life where god did not seem to respond to his cries sangeetha karane thannudaiya jeeviyathile devan avanudaiya kelvigalukku avanudaiya vendudalukku badil sollamal irundadana oru kaala kattathinoodaga avan kadandu chendran he speaks of a pit here இங்கு அவன் ஒரு குழியை குறித்து பேசுகிறான் என்னிடத்திலே மௌனமா இராதேயும் ஆண்டவரே நீர் மௌனமா இருந்தால் நீர் என்னோடு கூட பேசாமல் இருந்தால் அது நரக குழியில் இருப்பவர்களுக்கு ஒப்பாக நான் இருப்பேன் மூன்றாம் சங்கீதம் ஏழாம் வசனம் ஏழாம் வசனம் கத்தாவே சீக்கிரமா எனக்கு செவிகடும் என் ஆவி தோய்ந்து போகிறது நான் குழியில் இறங்குவர்களுக்கு ஒப்பாகாதபடிக்கு உமது முகத்தை எனக்கு மறையாதேயும் I know they face from me lest I be like unto them that go down into the pit So here we see those who go down into the pit can't see God's face இங்கு குழியில் இறங்குபவர்கள் தேவனுடைய முகத்தை காண முடியாது என்று வாசிக்கின்றோம் So the psalmist is saying Lord if you are silent for me to me it's like being in hell ஆண்டவரே நீர் என்னோடு கூட பேசாமல் இருந்தால் மௌனமா இருந்தால் நான் நரக குழியில் இருப்பவர்களுக்கு ஒப்பாவேன் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் என்றாலும் நாமோ ஒரு காரியத்திற்காக அவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் இட்டர்னல் சைலன்ஸ் இன் ஹெல் நரக குடியிலே அந்த நித்தியமான மௌனத்திற்குள் நாம் கடந்து செல்லாதபடிக்கு இப்பொழுது தாமே சில நேரங்களிலே தேவன் நம்மோடு கூட மௌனமாக இருக்கிறார் சில நேரங்களிலே தேவன் நம்மோடு கூட பேசாமல் மௌனமாய் இருப்பார் என்றால் நாம் நித்திய மௌனத்திற்குள் அந்த நித்திய நரக ஆக்கிரைக்குள் போகாதபடிக்கு நம்முடைய நன்மை காகவே அவர் நம்மிடத்திலே மௌனமாக இருக்கிறார் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏன் தேவன் அமைதியாக மௌனமாக இருக்கிறார் ஹி கேன் பி சைலன்ஸ் டு சே விக்கெட் பீப்புள் ஒருவேளை அவர் துன்மார்க்கிற இடத்திலே அமைதியாக மௌனமாக இருக்கலாம் வாட் இஸ் காட்ஸ் மைண்ட் பிஹைண்ட் ஹிஸ் பீங் சைலன்ட் அவர் இவ்விதமாக மௌனமாக இருப்பதினுடைய பின்னணி என்ன நவ் ஒன் திங் வி மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு காரியத்தை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் வி கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் காட் ஃபுல்லி தேவனை நாம் முற்றிலுமாக முழுவதுமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது we have to just learn to trust in him while we are in this world இந்த உலகத்தில் நாம் இருக்கும் பொழுது தானே அவரிலே முற்றிலுமாக நம்பிக்கை வைத்திருக்க நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் and there are some things that god will not reveal to us till we go to eternity சில நாம் நித்தியத்திற்கு செல்லும் வரைக்கும் சில காரியங்களை தேவன் முழுமையாக நமக்கு வெளிப்படுத்த மாட்டார் god is a mystery even or a rahasyam and there are some areas where he will continue to remain a mystery till our death nammudaiya marana pariyendumum sila kurikkapatta pagudhiyile nam adu rahasyamagave adu namakku kaanapadugirathu even in eternity he will continue to be a mystery nithiyathileyum kuda avar namakku rahasyamagave kaanapaduvar because every day we will be growing in his knowledge and there will be yet still more to learn about him ovvoru naalum nam avarai adigira arivile valandu konde selluvom andha nithiyathile aduvum oru rahasyame the bible says his ways are past finding out அவருடைய வழிகள் அநாதியானது கண்டுபிடிக்க முடியாதது என்று வேதாகமமானது சொல்லுகிறது ரோமன்ஸ் லெவன் தேர்ட்டி த்ரீ ரோமருக்கு எழுதின நிர்வாகம் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் தேவனுடைய ஐஸ்வர்யம் ஞானம் அறிவு என்பவைகளின் ஆழம் எவ்வளவா இருக்கிறது அவருடைய நியாய தீர்ப்புகள் அளவிடப்படாதவைகள் அவருடைய வழிகள் ஆராயப்படாதவைகள் the death of the riches both of the wisdom and knowledge of god 
how unsearchable are his judgments and his ways past finding out his ways are past finding out that means no matter how much you try to do research on god you will never reach the end of him avarudeya valigal aaraya padadavigal endru sollum bodhu avarudeya valigalai kurithu nam aaraichi seidukonde irundalum kuda andha valigalude andha mudivai nammal adaiya mudiyathu bible says thy way is in the sea thy path in the great waters thy footsteps are not known ummudiya valigal samudrathil irukirathu ummudiya adichuvadagal aaraindha adiya mudiyathadu endrellam nam veda vasanathile kaanugindrom it shows how mysterious god's ways are devunudiya valigal evvalavu ragasiyamanadhu endradhai idilirundhu purindukollalam and for some unknown reason God sometimes allows certain questions to remain unanswered in our life. சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களினாலே நம்முடைய கேள்விகள் சிலவற்றுக்கு அவர் பதில் தராமல் அப்படியே அதை வைத்திருக்கிறார். When Jesus was in this world, இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இருந்தபோது he said there are still so many things that i want to tell you but ye cannot bear them now na ungalidathil anega kaaryangalai kurithu solla enakku virupam undu endralum avaigalai ippozhudhu ungalal thaangikolla mudiyadhu endru yesuve sonnar there's no need to read it now it is in john 16 12 yovan eludhana suvishesham 16 am adhigaram 12 am vasanathile idai naam vaasikkalam so no need to read it now ippozhudhu adai vaasikka vendam so he said you cannot bear it now which means I cannot tell you everything now. Unga ungalala adai thaangikolla mudiyadhu. Ivigal ellavathiyum ippozhudhu ennal solla mudiyadhu endru avar sollugirar. St Paul speaks of an experience where he was taken to the third heaven. Parshutha Paul moonram vaanathirkku eduthukonda anubavathai avar sollugirar. And he said, I heard things that are not lawful for a man to utter. ஒரு மனிதன் பெறக்கூடாததான அடையக்கூடாததான அந்த காரியத்தை நான் சொல்கிறேன் என்று சொல்கிறார். Read that in 2 Corinthians chapter 12. இரண்டாம் குருந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை வாசியுங்கள் அவன் சரீரத்தில் இருந்தானோ சரீரத்துக்கு புறம்பே இருந்தானோ அதை அறியேன் தேவன் அறிவார் he was caught up into the paradise and heard unspeakable words which is it not lawful for a man to utter அந்த மனுஷன் பரதேசத்துக்குள் எடுக்கப்பட்டு மனுஷர் பேசப்படாததும் வாக்கு கேட்டாததும் ஆகிய வார்த்தைகளை கேட்டேன் என்று அறிந்திருக்கிறேன் so he says he heard words which i am i heard words which i am not supposed to hear மனுஷர் பேசப்படாததும் வாக்கு கேட்டாததும் ஆகிய வார்த்தைகளை கேட்டான் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்கிறார் so in heaven there is something which we are supposed to hear only in heaven not on earth பரலோகத்திலே நாம் கேட்க கூடிய காரியங்கள் உண்டு அவைகளை பூமியிலே நம்மால் கேட்க முடியாது and god says to him that overcometh i will give to eat of the hidden manna jayam kollugira venavano avanukku naan maraivana manna avai pusikka kodupen so there is something hidden in heaven which we can eat only in heaven parlogathile maraivana kaaryangal undu naan parlogathirkku chellum bodhu dhaan avigalai petrukolla mudiyum so certain things in our life certain ways in which god deals with us we cannot understand fully sila nerangalile sila varimuraigalil avar nammodu kuda idaipadugindradana nerathile avigalai muthilumaga nammal purindukolla mudiyathu in the light of the word of god to a certain extent, we can study the scriptures and find out why god is silent in our lives devunudeya vasanathin velichathin adipadaiyile nam veda vasanangalai aaraigindra nerathile devan sila kaaryangalile yen avar nammidathil maunamaga irukkarar endradai nam satru purindukolla mudiyum by his dealings with certain people in the scriptures we can try to understand what god once in our lives through his silence devunudeya vasanathile sila manusharodu kuda avar idaibatta muraimagalai vaithu paakindra nerathile yen devan nammidathile avar maunamaga irukkarar endradai nammal purindukolla mudiyum we know of the number zero boochyam engiradana endai nam arivom it does not have a value by itself அதற்கு தன்னந்தனியாக ஒரு மதிப்பு கிடையாது பட் வென் புட் இன் டு காண்டெக்ட் ஆர் வென் புட் Uh, after other numbers it has a value matra engalukku aduthar pole and the boochiyathai nam eludhinom endral adarkku oru madippu undu so depending on the context its value increases endha sandarpo soonaiyil adu veikkapadugiratho adai poruthu adudaiya madippu uyarum so also silence is not simply lack of words idu pole maunam endru solvadhu adu vaarthigal atra ondru alla silence by itself is something empty மௌனம் என்பதே அது ஏதோ வெறுமையானது 
by itself adu adan adan adanaga irukumbolude adu thanaga irukumbolude adu verumaiyanadu silence by itself is empty மௌனம் என்பது அது தானாக இருக்கின்ற நேரத்திலே அது வெறுமையானது பட் வென் புட் இன் டூ அ கான்டெக்ஸ்ட் ஈவன் சைலன்ஸ் கம்யூனிகேட்ஸ் என்றாலும் அந்த அந்த மௌனம் என்பது ஒரு சூழ்நிலையிலே ஒரு காரியத்தில் வைக்கப்படும் பொழுது அதுதானே பேசுகிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உதாரணமாக நவ் யூ ஆர் ஆல் லிசனிங் டு மீ அட்டென்டிவ்லி இப்பொழுது நீங்கள் எல்லாரும் என்னை கவனமாக செவி கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் சற்று நேரத்திற்கு மௌனமாக அமைதியாக இருந்தேன் உங்களுடைய அந்த நீங்கள் ஈர்க்க கவரப்படும் முடியாக அது செய்தது it it drew your attention towards this place in the idathe idathile ungudeya gavanathai gavanathai thirupumbadiyaga cheyidathu so your eyes were fixed your ears were attentive when that silence came in between words vaarthagalin madhiyile inda maunam vanda poludhu ungudeya seviyai theetineergal ungudeya kangalai engal meedu padithirgal so this silence means pay attention in the maunam endru solvadhu neengal kaariyathai gavanamaaga kelungal in the maunam in the maunam endru take another situation innoru soonelai eduthukolvo when when a wedding takes place oru vivaham nadaiberigindra poludhi the pastor conducting the wedding asks the congregation a question pastor avargal andha thirumanathai nadathi vekkirargal andha nerathile andha kootathanarai paarthu kelvi ketkirar if there is anyone who knows of any legal hindrance why the couple here should not be married you may say it now in the tambadigal onraga enaikka koodada padikku satta reethiyaga edagilum thadai irukkum endral ippozhudhu neengal adai sollalam and when the whole congregation is silent what does it mean and the mulu sabayarum amaidhiyaga irukkindra nerathile adu edai kurippidugirathu the congregation consents to the con- conducting of the wedding அந்த திருமணத்தை நடத்தி கொடுக்கலாம் என்று பாஸ்டருக்கு அனுமதி அளிப்பது போல அந்த மௌனம் காணப்படுகிறது அந்த மௌனம் என்று சொல்லப்படுவது அங்கு ஒப்புவித்தல் அதாவது அந்த திருமணத்தை நடத்தி வைக்கும்படியாக ஒப்புதல் கொடுத்தல் நவ் the pastor asks the bride a question ipozhudhu pastor avargal andha manamagalai paarthu oru kelvi ketkirar are you willing to take so and so as your wedded husband indha kurikkapatta namarai ummudaiya purushanaga neer yetchukollugireera if the bride is silent andha andha manavaatti amaidhiyaga irupaal endral it means she disagrees adrundi artham aval adarku oppukollavillai endradhan then that silence is disagreement and the maunamanadu oppukollaadadai kurippidugirathu if you go to a court ningal oru court ku selvira endral the judge asks the criminal a question and the kutravaliyai paarthu avar neethipadi kelvi ketkirar and the criminal is silent appozhudhu and the kutravali amaidhiyaga nendru kondirukkirar that silence means guilt அந்த மௌனமானது தன் குற்றவாளி என்பதை ஒப்புக்கொள்ளுகிறார் என்று சொல்லுகிறது ரெண்டு கூட்டத்தினர் ஒன்றோடொன்றி பேசாமல் இருக்கின்ற பொழுது தட் சைலன்ஸ் மீன்ஸ் கோல்டு வா அந்த அந்த மௌனமானது பனிப்போரை குறிப்பிடுகிறது in a classroom when a teacher asks a student a question oru vagupparayile aasiriyar manavargalai paarthu kelvi ketkirar and the student is silent அப்பொழுது மாணவர் அமைதியாக நிற்கிறார் தட் சைலன்ஸ் ஷோஸ் இக்னரன்ஸ் அந்த மௌனமானது அவருடைய அறியாமையை குறிப்பிடுகிறது when you go to a place of worship நீங்கள் ஆராதிக்கிறதான ஒரு ஸ்தலத்திற்கு செல்கிறீர்கள் you are supposed to maintain silence there நீங்கள் அங்கு அமைதியை காக்கும்படியாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறீர்கள் தட் சைலன்ஸ் ஷோஸ் சாங்க்டிட்டி அந்த மௌனமானது அது உங்களுடைய அந்த தேவனிடத்தில் பால் உள்ளதான புனித தன்மையை குறிப்பிடுகிறது it shows the sanctity of that place அந்த இடத்தினுடைய புனித தன்மையை அது குறிப்பிடுகிறது so you see how in different situations silence has different meanings ஒவ்வொரு வித்தியாசமான சூழ்நிலைகளிலேயும் இந்த அமைதி இந்த மௌனமானது எவ்விதமாக புதிய புதிய அர்த்தங்களை கொடுக்கிறது என்பதை நாம் காணலாம் so different uh, in different occasions a silence is able to communicate different things to others vithyasamana soonnelilile inda maunamanadu vithyasamana karyangalai mattavargalukku velippaduthugirathu one day i was uh, there was a discussion between a few servants of god and i was there 
நான் இருக்கிறதான ஸ்தலத்திலே சில கத்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் மத்தியிலே ஒரு விவாதம் ஒன்று நடைபெற்றது the other servants of god did not agree with what i said naan enna sonneeno adai matra kathrudiya uliyikkargal yetrukollavillai so a small debate or argument arose edho oru kurikkapatta kaariyathai kurithu oru vivadam nadandukondirundathu and uh, afterwards i asked uh, a senior pastor about this adarkku piragu mootha pastor avargalai paarthu naan ketten and uh, the pastor answered in on my side அப்பொழுது அந்த மூத்த பாஸ்டர் அவர்கள் நான் சொன்ன காரியத்தை குறித்து ஆதரித்து பேசினார் அடுத்த பதிலானது அது சாத்தியமாகாத ஒன்று என்று அவர் சொன்னார் Yes, Pastor. You know in your spirit it is not possible. Am Pastor அவர்களே உம்முடைய ஆவியிலே இது சாத்தியமாகாத ஒன்று என்று நீர் அதை அறிந்து கொண்டீர் we know in our spirit it is not possible. நம்முடைய ஆவியிலே இது சாத்தியமாகாத ஒன்று என்று நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் pastor kept very silent at that time and the nerathile pastor avargal appadiye maunamaga irundan that silence spoke to me and the maunam ennodu pesinathu what did it say avar enna sonnar oh so you know in your spirit that it is not possible isn't it idu saathiyamagada onru endru unnudeya aavile nee kandukondaya appadiya that means your spirit is right and the spirit of the other servants of god is wrong is it apdi endral unnudi aavi sariyanad endrum matra uliyakarudi aavi sariyanad alla endrum nee sollugiraya apdiya does that not mean that your spirit is a proud spirit apdi endral unnudi aavi anadhu oru perumaiyudaiya aavi alla va is a proud spirit a right spirit oru perumaiyulla aavi sariyana aaviya you knew in your spirit that your argument was right but did you know in your spirit that your spirit was proud unnudiya and the vivadam anadhu sari endru unnudi aaviyil unarugira endralum unnudi vivadam perumaikuriya vivadam endru unnudi aaviyil nee unaravillaya did you know that your spirit was proud unnudi aavi perumaiyulla aavi endru nee unarugiraya that pastor only kept quiet but his silence spoke all these words and the pastor avargal maunamaga than irundar endralum avarudeya maunamanadhu ennodu kuda ee vidamaga pesikonde irundathu so that silence hit me like a bomb more than many words could do and the maunamanadhu anega vaarthigal ennodu kuda pesuvadai kaattilum oru anugundu enai thakkuvathu pondra naan unarndhe there is an english song Uh, in our hymn book which speaks about silence nammudeya paattu puthaga aangila paattu puthagathile maunathai kurita thana oru paattu undu it says that silent god silence speaks devunudeya maunam pesugirathu endru andha paattal solugirathu when stillness prevailed with no words to cheer when prayer had no sure reply thy silence did speak rather loud and clear like words of a full supply when silence prevailed with no words to cheer when prayer had no sure reply thy silence did speak rather loud and clear like words of a supply so here we see in the song there were situations in when stillness prevailed or silence prevailed in the paadalile nam kekkira karyam enna vendral sila soonaligile andha mauna manadhu appadiye needithu kaanapadugirathu when we prayed there was no sure reply nam jebikinda nerathile namakku badil kedaikada oru nichiyam kaanapadugirathu but still oh god your silence spoke to me loud and clear andavare endralum ummudiya andha mauna manadhu ennodu kuda thelivaga sattamaga pesittu that silence was like a multitude of words for me andha mauna manadhu enakku thirachiyana vaarthagalai pole irundathu so dear child of god if god is silent in your life priyamana devunudaiya pillaiye devan unnudaiya kaariyathil mauna maga 
இருப்பார் என்றால் God is not speaking to you தேவன் உன்னோடு கூட பேசாமல் இருப்பார் என்றால் listen to that silence also that silence has something to say to you அந்த மௌனத்தையும் கூட நீங்கள் செவி சாய்த்து கேளுங்கள் அந்த மௌனமும் உங்களோடு கூட பேசும் God's silence is a meaningful silence தேவனுடைய மௌனமானது அர்த்தமுள்ள மௌனமாக இருக்கிறது He is not like you and me அவர் உங்களை போன்றும் என்னை போன்றும் அல்ல when he is silent he is not silent for no reason அவர் மௌனமாக இருக்கும் பொழுது எந்தவிதமான காரணமும் இல்லாமல் அவர் மௌனமாக இருக்க மாட்டார் அவர் பேசுகின்ற நேரத்திலே ஒரு காரணத்தோடு அவர் உங்களோடு பேசுவார் அவர் மௌனமாக இருக்கும் பொழுதும் ஒரு காரணத்தோடு அவர் மௌனமாக இருப்பார் and how he was silent all with a reason yesu christude jeeviyathile oru sariyana udharanathai nam kaanugindom avar pesugindra poludum avar maunamaga irukkum poludum avar oru dittavattamana kaariyathai seidhar morning jesus was arrested oru naal adhigaalai nerathile yesu christ kaidu seiyappattar it was about say 3 o'clock in the morning adhigaalai 3 mani neram that night jesus did not sleep and the iravile yesu christ thoongavillai from the garden of getsemane they took him bound him and took him for uh, judgment getsemane thotathile avarai kaidi seidargal avarai kaidi seidu avarai pidithukondu avargal nyayasanathirkku munbaga kondu ponargal before being judged by the roman government he was judged by the jews roma arasangathaaral avar dandikapaduvatharkku munbaga avar yudharal dandikapatta the jews had their own court யூதர்களுக்கென்று அவர்களுக்கென்று தனியாகவே ஒரு கோட் இருந்தது that was called the sanhedrin அதுதான் ஆலோசனை சங்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது it had a group of 70 people அவ அங்கு 70 பேர் நிறைந்ததான ஒரு சபை சங்கம் அது there were pharisees and sadducees there பரிசேயர் சதுசேயர்கள் அங்கு இருந்தார்கள் there were elders in that group of 70 அந்த 70 பேரில் மூப்பர்கள் காணப்பட்டார்கள் the chief was the high priest avargalukku pradhanamanava thalaivar pradhana aasariye so for the jew he was like the judge of the supreme court av and the yudargalukku oru supreme court neethipadiyai pole and the pradhana aasariyar kaanapatta 70 of them stood there early in the morning at about 4 o'clock all this is happening adhigalai 4 manikku ivigal ellam sambavithathu angu 70 perum nindru kondirundargal Jesus is standing before them. அவர்களுக்கு முன்பாக இயேசு கிறிஸ்து நின்று கொண்டிருந்தார். His hands are bound. அவருடைய கைகள் கட்டப்பட்டிருந்தது. On one side some witnesses are there to uh, accuse him. ஒரு பகுதியிலோ அவரை குற்றம் சாட்டும்படியாக ஒரு சிலர் நின்று கொண்டிருந்தார்கள். What does the Bible say, uh, Bible law say? What does the law say? பிரமாணமானது என்ன சொல்லுகிறது? to prove a thing you need at least two witnesses ஒரு காரியத்தை நிரூபிக்கும்படியாக ரெண்டு சாட்சிகளாவது தேவை now the high priest called upon the witnesses to raise their accusations against jesus இப்பொழுது பிரதான ஆசாரியன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு விரோதமாக குற்றம் சாட்டும்படியாக அங்கு குற்றம் அங்கு அந்த சாட்சிகளை பார்த்து சொல்கிறார் one witness came forward and said one thing ஒரு சாட்சி முன்னாக வந்து ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் இன்னொரு சாட்சி வந்து இன்னொரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் மூன்றாவது காரியத்தை சொல்லுகிறார் no two witnesses agreed with each other vedagamamanadu telivaga chellugirudu rendu saatchigal oru kaariyathirkku ottu pogave illai one said one thing another said another thing oru van vande oru kaariyathai chellugiran innoru vano innoru kaariyathai chellugiran and when all these people were saying he was silent jesus was silent inda saatchigal chellugindadana ella kaariyathin poludum yesu christu maunamagave irundar dear brother dear sister priyamana sagodarane priyamana sagodriye jesus wanted to escape in that situation he could have escaped and the sunnelile yesu christ tappikka virumbi irundal avar tappithirukkalam he could have asked them a hundred questions avargalai paarthu avar nutrukkanakana kelvigalai kettirukka mudiyum the same pharisees came to jesus and try to accuse him in the case of the sinna woman caught in adultery விபச்சாரத்திலே கையும் மெய்யுமாக பிடிக்கப்பட்டதான ஒரு வேசி நிமித்தமாக இதே பரிசேயர்கள் அவரிடத்திலே வந்து अनेक கேள்விகளை கேட்டார்கள் Jesus did not argue with them இயேசு கிறிஸ்து அவர்களோடு தர்க்கம் செய்யவில்லை He just asked them one just said one thing ஒரே ஒரு காரியத்தை மட்டுமே சொன்னார் He didn't look at them 
அவர்களை அவர் நோக்கி பார்க்கவில்லை he wrote on the ground and said he that is without sin let him cast the first stone அவர் பூமியிலே எழுதிக்கொண்டே உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் அவள் மீது முதலாவது கல்லெறிய கடவன் they all disappeared அவர்கள் எல்லாரும் மறைந்து போனார்கள் now jesus is standing bound இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து கைகள் கட்டப்பட்டவராக இங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறார் do you think jesus did not have the words to send these people away இந்த ஜனங்களை அனுப்பி விடும்படியாக இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்திலே வார்த்தைகள் இல்லை என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா அவர்கள் எல்லாரையும் குற்றவாளிகள் என்று உணர செய்யும்படியாக கேள்வி மேல் கேள்விகளை கேட்டு அந்த இடத்தை விட்டு அவர்களை ஓட செய்திருக்க முடியும் and for my sake ungal nimithamagum en nimithamagum because he knew he had to go to the cross avar kalvari chiluvaikku poga vendum endradai avar nangu arindirundar he kept silent avar maunamagave irundar so many accusations he knew they were all wrong unreasonable anega kutra chaattukalai avar mel sumathinaargal avigal ellam poiyanavai pilayanavai ondrumillaadave endru avarku theriyum but he kept quiet endralum avar maunamaagi irundar now the high priest is confused ippozhudhu pradhana aasariyanukku kulappam undagi vittathu it's early in the morning adu adhigaalai neram this whole case should be finished before the public wakes up இப்பொழுது அந்த பொது ஜனங்கள் தூக்கத்தை விட்டு எழும்பும் முன்பாகவே இந்த முழு நியாய தீர்ப்பு முடிந்துவிட வேண்டும் இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவை ரகசியமாக கைது செய்து விட்டோம் இப்பொழுது கொலை செய்து விட வேண்டும் ஆலோசனை சங்கத்தை சேர்ந்ததான அத்தனை பேரையும் அந்த அதிகாலையிலே எழுப்பி அவர்களை ஆலோசனை சங்கத்திற்குள் கொண்டு வர தெரிந்து நாம் இப்பொழுது இந்த வடக்கை துரிதமாக முடித்துவிட வேண்டும் என்று கொண்டு வந்திருக்கிறார் கால்ட் ஆல் தி விட்னஸஸ் அண்ட் கம் குயிக்லி அண்ட் அக்யூஸ் ஜீசஸ் எல்லா சாட்சிகளையும் சீக்கிரமாக கொண்டு வாருங்கள் அவர்கள் எல்லாரும் இயேசுவை குற்றம் சுமத்தட்டும் பட் நவ நதிங் இஸ் ஹேப்பனிங் இப்பொழுது ஒன்றும் சம்பவிக்கவில்லை நோ ரீசன் டு அக்யூஸ் ஜீசஸ் நவ இப்பொழுது இயேசுவை குற்றம் சாட்டும்படியான ஒரு சரியான காரணம் அவர்களுக்கு புலப்படவில்லை இப்பொழுது என்ன செய்வதென்று பிரதான ஆசாரியனுக்கே தெரியவில்லை சம்திங் ஹஸ் டு பி டன் அர்ஜென்ட்லி இப்பொழுது சீக்கிரமாக ஏதாகிலும் ஒரு காரியத்தை செய்து முடிக்க வேண்டும் அநேக ஆட்களை நான் அடைத்து விட்டேன் நான் இயேசு கிறிஸ்துவை கைது செய்து இப்பொழுது அழைத்து வந்து விட்டேன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நான் ஒன்றும் செய்யாவிட்டால் அவரை விடுதலை செய்து விட வேண்டும் அதற்கு பிறகு நான் முட்டாளாகி விடுவேன் இப்பொழுது அந்த சாட்சிகள் ஒருவரோடு ஒருவர் ஒத்து போகிறதில்லை நான் இப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் நோ டு விட்னஸஸ் டு ப்ரூவ் தட் ஹி இஸ் வர்தி ஆஃப் அரெஸ்ட் அவர் கைது செய்யப்படுவதற்கு தகுதியானவர் என்று இரண்டு சாட்சிகள் ஒன்றாக சொல்ல முடியவில்லை நோ டு விட்னஸஸ் டு ப்ரூவ் தட் ஹி இஸ் வர்தி ஆஃப் டெத் அவர் மரணத்திற்கு பாத்திரமான என்று இரண்டு சாட்சிகள் ஒன்றாக குற்றம் சுமத்த முடியவில்லை இன் கிரேட் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அவருக்குள்ளே ஒரு பெரிய குழப்பத்தில் in great confusion avar kulappathile kaanapattar he asked jesus a question avar yesuvai paathu oru kelvi kettar i adjure thee tell me are you the son of god or not nee devunudaiya kumarana illaya endru ippozhudhu sollum endru yesuvai paathu avan kettan at that time andha nerathil if jesus simply kept quiet yesu christu appadiye amaidhiyaga irundar irundar irundirundal irundirundal he could have gone away a free man avar andha idathe vittu oru syadhinamulla nabaraga veliye chendirupar he could have gone away free no arrest no one can kill him he is now free by himself avar vidudalai petravaraga andha kaidu kaidil irundhu thappithavaraga yaarum avarai ondrum seiya mudiyadavaraga avar porappattu poirupar no cross silive illai no blood is ratham sindhudal illai no spit அங்கு அவர் மீது காரி உமிட வேண்டியதில்லை நோ கிரவுன் ஆஃப் டவுன்ஸ் அவர் மீது முற்கிரீடம் இல்லை நோ மக்கரி அவர் அவரை பார்த்து யாரும் கேலி பரியாசம் செய்திருக்க மாட்டார்கள் நன் ஆஃப் யூ குட் அக்யூஸ் மீ ஐ அம் a free man today நீங்கள் யாரும் என்னை கோற்றம் சுமத்த முடியாது நான் இப்பொழுது விடுதலை பெற்ற நபர் பட் when the high priest asked that question அந்த பிரதான ஆசாரியன் அவரை பார்த்து கேள்வி கேட்டபோது நீர் தேவருடைய குமாரனா இல்லையா என்று இப்பொழுது சொல்லும் did jesus keep quiet yesu christ amaidiyaga irundara if he had kept quiet he could have escaped 
அவர் அமைதியாக இருந்திருப்பார் என்றால் அவர் தப்பித்திருக்கலாம் அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா ஆம் நீர் சொல்லுகிறபடியே பிரதான <laughs> நான் தேவனுடைய குமார் என்று அவர் சொல்ல கேட்டோம் எழுபது சாட்சிகள் இங்கே உண்டு ஆலோசனை சங்கத்தாரே நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் அவர்கள் எல்லாரும் தங்களுடைய தலையை ஆட்டி ஆம் இவர் மரணத்துக்கு பாத்திரவான் என்று சொன்னார்கள் உங்கள் நிமித்தமாகவும் என் நிமித்தமாகவும் when he could have spoken he kept silent அவர் பேசக்கூடியவராக இருந்தாலும் கூட அங்கே மௌனமாக இருந்தார் and for your sake and for my sake உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் when he could have kept silent he spoke அவர் மௌனமாக இருக்க கூடிய சூழ்நிலையிலேயும் அவர் பேசினார் so dear brother dear sister பிரியமான சகோதரனே பிரியமான சகோதரியே god is a very intelligent god தேவன் மிகவும் புத்தி கூர்மையுள்ள தேவன் when he speaks he weighs his words before speaking அவர் he weighs he weighs his words before speaking அவர் பேசுவதற்கு முன்பாக தன்னுடைய வார்த்தைகளை அவர் அளந்து பார்க்கிறார் and then he speaks அதற்கு பிறகு அவர் பேசுகிறார் so his words are perfect words அவருடைய வார்த்தைகள் பரிபூர்ணமான வார்த்தைகள் and when he abstains from speaking it is with a reason his silence is a perfect silence அவர் பேசாமல் மௌனமாக இருக்கும் பொழுது அவருடைய மௌனமானது अनेक காரியங்களை வெளிப்படுத்துகிறது now we shall study from the scriptures நாம் வேத வேதாகமத்திலிருந்து நாம் படிக்க various situations in uh, in the bible where god was silent for a season anega sandarbhangalile oru kurikkapatta kaalathirkku devan maunamaga irundar endru nam kaanugindom for today we shall consider a period of silence in abraham's life abrahamudeya jeeviyathile oru kurikkapatta kaalakattathirkkil devan maunamaga irundar endrai nam padikkalam we turn to genesis chapter 16 aadhyagamam 16am adhigaram and read verse 16 16th verse we read it Abraham was a very old man Abraham was 86 years old and Abraham was 4 score and 6 years old when Hagar bare Ishmael to Abraham when Abraham when Ishmael was born Abraham was 86 years old Abraham Ishmael was a very old man Abraham was 86 years old and Abraham now read chapter 17 verse 1 பதினேழாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை இப்பொழுது வாசியுங்கள் இப்பொழுது ஆபிரகாம் தொன்னூற்றி ஒன்பது வயதானார் என்று நாம் வாசிக்கின்றோம் வேதாகமத்திற்கு அதிகாரங்கள் வசனங்கள் என்று தனித்தனியாக பிரிக்கப்படவில்லை Here we see now Abraham is 99 years old. இப்பொழுது ஆபிரகாம் 99 வயதானார் என்று நாம் வாசிக்கின்றோம். When in the original Hebrew Bible, மூல எபிரேய பாஷையிலே, when the Bible existed as a scroll, அது சுருளாக வேதாகமமானது இருந்த நாட்களிலே, the Bible did not have chapters and verses. வேதாகமத்திற்கு அதிகாரங்கள் வசனங்கள் என்று தனித்தனியாக பிரிக்கப்படவில்லை. The Bible was divided into chapters and verses. later on for our better understanding and reading nam nanraga purindukolvadarkum nam nanraga padippadarkumagave pirkalangalile vedagamamanadu ivaru adhigarangal vasanangal endru pirikkapatti eludapattathu so originally 16 16 and 17 1 were consecutive verses 
அதற்கு முன்பாக ஆதி ஆகமம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனமும் பதினேழாம் அதிகாரம் முதல் வசனமும் அவைகள் ரெண்டும் அடுத்தடுத்த வசனங்களாக இருந்தது அந்த வேதகமத்திலே இந்த ரெண்டு வசனங்களும் அடுத்தடுத்த வசனங்களாக இருந்தது ஒரு வசனத்திலே ஆபிரகாம் எண்பத்தி ஆறு வயதுள்ளவனாக இருந்தார் அடுத்த வசனத்திலோ அவன் தொண்ணூத்தி ஒன்பது வயது உள்ளவனாக இருந்தார் a 13 year period where god seemed to be silent in abraham's life abraham nude jeeviyathile 13 aandugal devan vendumendre maunamaga irundadai kurithu vedagamam aanadhu thella thelivaga solugirathu why did that happen yen ividamaga sambavithathu what happened in those days ye andha naatkalile sambavithathu enna now if you see in the previous chapters mundina adhigarathai nam padippom endral god promised abraham a seed தேவன் ஆபிரகாமுக்கு ஒரு சந்ததியை குறித்து வாக்கு தட்டம் பண்ணினார் நீங்கள் இந்த வசனத்தை வாசித்தால் படிக்க தேவையில்லை படிக்க தேவையில்லை ஆதியாகமும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்திலே தேவன் அவனுடைய சந்ததியை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் So he is promised a seed there. அங்கு தேவன் தாமே அவனுடைய சந்ததியை குறித்து வாக்கு தட்டம் பண்ணுகிறார். In chapter 13 verse 16 again he promises a seed. 13 ஆம் அதிகாரம் 16 ஆவது வசனத்திலே மறுபடியும்ாக தேவன் அவனுடைய சந்ததியை குறித்து வாக்கு தட்டம் பண்ணுகிறார். Again in chapter 15 verse 5 God again promises a seed. மறுபடியும்ாக 15 ஆம் அதிகாரம் 5 ஆவது வசனத்திலே அவனுடைய சந்ததியை குறித்து அவர் மறுபடியும் வாக்கு தட்டம் பண்ணுகிறார். Time after time as the days passed by God was renewing his promise and speaking to Abraham. நேரங்கள் செல்ல செல்ல காலங்கள் கடந்து செல்ல செல்ல தேவன் தாமே தம்முடைய வாக்கு தத்தத்தை மீண்டும் மீண்டுமாக புதுப்பித்துக் கொண்டே வருகிறார் ஆண்டுகள் கழிந்தது ஒன்றும் சம்பவிக்கவில்லை எந்த குழந்தையும் பிறக்கவில்லை இப்பொழுது ஆபிரகாம் வயதுள்ளவனாக மாறுகிறான் his wife sarah is getting older இப்பொழுது அவனுடைய மனைவி ஆகிய சாராள் அவளும் கூட வயது சென்றவளாகிறாள் something is not done quickly then the little hope that we have is diminishing ஏதாகிலும் காரியங்கள் நமக்கு சம்பவியாமல் போனால் நம்மிடத்திலே காணப்படுகிறதான அந்த சிறிய நம்பிக்கையும் கூட மங்கி போகிறது 10 years god is giving promise after promise but doing nothing 10 ஆண்டுகளாக தேவன் வாக்கு தத்துவத்தின் மேல் வாக்கு தத்துவத்தை அழித்து கொண்டே வருகிறார் என்றாலும் ஒன்றும் சம்பவிக்கவில்லை listen god do that in our lives sometimes சில நேரங்களிலே இதே காரியத்தை தேவன் நம்மிலேயும் செய்கிறது இல்லையா we have a problem நமக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கிற கோ டு தி லார்ட் அண்ட் கிரை டு ஹிம் நாம் கத்திரடத்திலே சென்று அவரை நோக்கி கதறி அழுகிறோம் ஹி செஸ் ஃபியர் நாட் ஐ அம் வித் தி பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் சோ वी ஆர் சோ ஹேப்பி காட் ஸ்போக் டு us தேவன் நம்மோடு பேசினபடியாலே நாம் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறோம் वी கோ பேக் நாம் திரும்பி செல்கிறோம் தி ப்ராப்ளம் கண்டினியூஸ் அந்த பிரச்சனை அப்படியே தொடர்கிறது கம் பேக் டு தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் கிரை டு தி லார்ட் अगेन நாம் மறுபடியும்ாக கத்தருடைய சன்னிதானத்திற்கு வந்து மறுபடியும்ாக அவரை நோக்கி கதறி அழுகிறோம் அண்ட் ஹி செஸ் ஃபியர் நாட் ஐ அம் வித் தி பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்கிறார் we go back the problem continues நாம் திரும்ப செல்கிறோம் பிரச்சனையோ நம்மோடு கூட இருக்கிறது and we come back again he says fear not i am with thee நாம் மறுபடியும் அவருடைய சமூகத்திற்கு வருகிறோம் அப்பொழுது அவர் சொல்கிறார் பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் What is this always he says fear not i am with you i will help you don't be worried don't be afraid but he's doing nothing bayapadade naan unnodu kuda irukiren naan unukku sagayam seivven naan unukku ellavathiyum seivven endralam solugirare idu enna 10 years passed 10 aandugal kadindathu abraham and sarah are getting older abraham um saralum ippozhudhu vayadhu sendravargal aanargal sarah introduced a new idea ippozhudhu saral oru pudhiya karutha ennathai aval kodukiraal from chapter 12 uh, we see god's promises being renewed in abraham's life 12th adhigaram mudarkonde abrahamude jeeviyathile devan thanudeya vaakku thattangalai pudippittukonde irupadai kaanugirom in chapter 15 we see god and abraham are in deep conversation 15th adhigarathile abraham 15 15th adhigarathile devanum abrahamum oru periya sambhashanil eedupaduvadai kaanugirom but in chapter 16 sarah and abraham are now in conversation ippozhudhu 16th adhigarathilo abrahamum saralum ippozhudhu oru periya sambhashanil eedupattu kondirukkarar what is sarah saying saral enna solugiral 10 years have passed 10 aandugal kadindu poyite you are saying god spoke god spoke 
நீர் கடர் கத்தர் பேசுகத்துக்கு உட்படுத்தினாள் and when ishmael was born trouble was born ismael பிறந்த பொழுது அந்த பிரச்சனை பிறந்தது and the trouble continued for many generations it continues even today அந்த பிரச்சனை ஆனது अनेक சந்ததிகளூடாக அது கடந்து வந்து இன்றைக்கும் கூட அதே பிரச்சனை காணப்படுகிறது but all this trouble could have been prevented by one person இந்த எல்லா பிரச்சனைகளும் ஒரே நபரால் தவித்திருக்க முடியும் ibrahim abraham a man of faith viswasathin purushan called to be the father of all them that believe viswasikkiravudaiya thagappan endri avan alaikkapattavan he is the head of the house his decision should be final avanudaiya veettirkku avane thalaiyanavan avanudaiya mudive irudhiyana mudivaga irundirukka vendum he could have stopped all this trouble அந்த இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் அவனால் தடுத்திருக்க முடியும் he could have put sarah to silence said shut your mouth we are going to wait for god அசாராலே நீ அமைதியாக உன்னுடைய வாயை மூடிக்கொண்டிரு நாம் கத்தருக்காக காத்திருக்க வேண்டும் என்று அவன் சொல்லி இருக்கலாம் god has spoken to me and i'm going to believe what he said தேவன் என்னோடு கூட பேசினார் அவர் பேசினதை நான் முற்றிலுமாக விசுவாசித்துக் கொண்டே இருக்க போகிறேன் but he yielded என்றாலும் அவனோ அவளுக்கு செவி சாய்த்தான் இட்ஸ் குவைட் ஹியூமன் இஸ்ன்ட் இட் ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸ் ஆஃப் வெயிட்டிங் டு டு சம்திங் லைக் தட் இஸ் குவைட் ஹியூமன் 10 ஆண்டு காலமாக காத்திருந்து இவிதமான ஒரு செயலில் ஈடுபடுவது மனுஷ வர்க்கத்தில் சாதாரணமாக நடைபெறுகின்றதான ஒரு நிகழ்ச்சி பட் இட் வாஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்டட் ஆஃப் ஏப்ரஹாம் என்றாலும் ஆபிரகாம் என்னிடத்திலே எதிர்பார்த்த ஒன்றல்ல இது ஏப்ரஹாம் அது பீப்பிள் கேன் டு தட் பட் யூ ஷட் நாட் ஹேவ் டன் தட் ஆபிரகாமே மற்றவர்கள் வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்றாலும் நீயோ அதை செய்ய கூடாது வாட் இஸ் தி ரிசல்ட் அதனுடைய முடிவு என்ன 13 இயர்ஸ் ஆஃப் சைலன்ஸ் 13 ஆண்டுகள் மௌனம் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் காட் ஸ்போக் அதற்கு பிறகு தேவன் பேசினார் வாட் டிட் காட் சே தேவன் என்ன சொன்னார் சி காட் இஸ் a kind god தேவன் இரக்கமுள்ள தேவன் ஈவன் இன் தட் சைலன்ஸ் காட் வாஸ் communicating with abraham avar maunamaga irundalum kuda avar abrahamodu sila karyangalai telivupadithikonde irundar that silence was speaking in abraham's life abrahamude jeeviyathile anda maunamanadu sila karyangalai pesikonde irundathu through that silence through that void god was slowly building up abraham's life again anda maunathin moolamaga anda kaala kattathile abrahamude viswasathai devan katti elippikonde irundar at the age of 99 avan at the age of 99 99வது வயதிலே god broke through the silence devan and the maunathai kalaitha and spoke to abraham avar abraham od pesina abraham abraham i am the almighty god naan sarva vallamulla devanagiya karthar you may feel 10 years you waited but i did nothing 10 aandugal nee kaathirundhai naan oru velai unakku onrum seiyavillai endru nenaithai and after that 13 years I was silent I did nothing adarku piragu naan 13 aandu kaalam maunamaga irundhen appozhudum naan onrum seiyavillai all the little hope that you had has gone unnadathile irundhadana andha siriya nambikkiyum kuda poi vittathu you are 99 years old ippozhudhu nee 99 vayadullavanaga irukkirai sarah is 90 years old saralo ippozhudhu 90 vayadullavanaga irukkiral there's no possibility of a child oru kulandai pirappadarkana saathiya koorugale illai but abraham i am the almighty god endralum abrahame naan sarva vallamayulla karthar then he says walk before me appozhudhu avar solugirar nee enakku munbaga nadandu kondu uttamanaayiru enakku munbaga nadandu kondu nee enakku munbaga nadandu kondu walk before me nee enakku munbaga nadandu kondu abraham 10 years you walked before me abrahame nee 10 aandugal enakku munbaga nadandu kondu irundhai suddenly you started walking before sarah your wife didirendru unudaiya manaviyaga saralodu nee nadakka aarambithai resulted in a 13 year silent span adunudaiya prathibalan enna vendral 13 aandu kaalam naan maunamaga irundhe but now abraham walk before me ippozhudhu abrahame nee enakku munbaga nadandu kondiru and be thou perfect nee enakku munbaga uttamana iru what does that mean adunudaiya artham enna abraham don't make that mistake again in your life abrahame ini oru bodum unudaiya jeeviyathil indha thavarai thirumbavum seiyade our god is a god who loves to speak to us devan nammudaiya devanaagiya kartar nammai nesikkirar avar nammodu pesugirar and when he started speaking to abraham avar abrahamodu pesa aarambitha bodhi in that full 
chapter and the mulu adhigarathile except for one verse where abraham speaks to god oru vaarthile abraham oru vasanathil oru vasanathil abraham devinodu pesugirar but in all the other verses it is god who is speaking to abraham matra ella vasanangalileyum devan than abraham odu pesinar in psalm 28 we heard about we read about god's silence isn't it ah sangeetham 28 8ile devan maunama irundadai kurithu naam vaasithom appadi illa va be not silent to me andavare neer ennidathile maunama iradeyum if you are silent to me i will be like those that go down to the pit andavare neer ennidathil maunama irupeer endal naan kuliyil irangiravargalukku oppaven but the next psalm adutha sangeethathilum you will see verse after verse the voice of the lord the voice of the lord the voice of the lord adutha sangeethathilum kattrudeya satham kattrudeya satham kattrudeya satham endru thirumba thiruma naam vaasikkindru so god may be silent ஒரு வேளை தேவன் மௌனமாக இருக்கலாம் but when he speaks அவர் பேசுகின்ற போது he is full of words for us அவர் நமக்கென்று अनेक வார்த்தைகளோடு பேசுவார் so those words will have meaning அந்த வார்த்தைகள் அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும் abraham would have listened with attention after 13 years god is speaking to him every word he would have listened to carefully 13 ஆண்டுகள் அந்த மௌனத்தை கலைத்து இப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் அவரோடு பேசுகிறார் இப்பொழுது மிகுந்த ஆவலோடு அதிர்ச்சியோடு தன்னுடைய காதுகளை கூர்மையாக்கி தேவன் பேசுகிறதான ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கும் அவன் கவனமாக செவி சாய்த்தார் his faith was built up again மறுபடியும் ஆக அவருடைய விசுவாசம் கட்டி எழுப்பப்பட்டது i know in this hopeless state god is able to work for me in the nirbandhamara nilavarathilum devan enakkaga kriya cheya vallava now abraham is virtually dead ippozhudhu abraham eduthinbadi setthavanai pole irukkindan almost a dead man avan ippozhudhu yera koraiya maritha nilavarathil irukkar sarah is a dead person saralum avalum setta nilavarathil irukkar abraham sarah two dead people ஆபிரகாமும் சாராளும் இருவரும் செத்த நிலவரத்தில் இருக்கிறார்கள் பட் फ्रॉम டூ டெத்ஸ் a life was born irandu setta sarirathil irundu oru jeevan pirandathu a promised isaac was born vakka thanda pannapatta isaac pirandaan abraham's faith was not in vain abraham ude viswasam veenaga pogavillai the child of god you believe no matter what your situation tells you பிரியமார தேவனுடைய பிள்ளையே நீ விசுவாசி உருடைய சூழ்நிலை எதுவாக இருந்தாலும் சரி whatever your situation may tell you don't listen to that you believe what god says உருடைய சூழ்நிலை எதை சொன்னாலும் சரி அதை நம்ப வேண்டாம் தேவரை மாத்திரம் நம்புவாயாக when isaac was born isaac பிறந்தபோது ishmael and isaac were together in one house ismaelum isaacum ஒரே வீட்டிலே வாசம் பண்ணினார்கள் But after some time sila naatkalukku pirage ishmael started mocking isaac ismael ippozhudhu isaakai pariyasam pannaan who is ismael ismael yaar quick solution avan udanadi theervile pirandavan who is isaac isaak yaar a solution for which a person had to wait for some time sila kaalam kattathirkkul kaathirundhu vaakkathathin padi pirandavan beloved these are the days when quick solutions are mocking at promised solutions priyamana devanudaiya pillaiye ippozhudhu neengal gavanithu paathirgalaga nam udanadi theervu yerpaduthikolgiromae andha udanadi theervanadhu vaakku thattam pannapatta theervai paarthu pariyasam seigiradhu today so many people get their things done through shortcuts silar anega karyangalai குறுக்கு வழியிலே அவர்கள் தீர்த்துக் கொள்கிறார்கள் அவர்கள் ஏதோ பெற்றுவிட்டோம் என்று நினைக்கிறார்கள் தேவனுக்காக தேவன் பதில் தருவார் என்று காத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் மற்றவர்கள் உடனடி தீர்வை காணுகின்ற அந்த சந்தர்ப்பங்களை காணும் பொழுது அந்த உடனடி தீர்வானது இவர்களை பார்த்து கேலி செய்கிறது what is the use of your praying praying like this nee vidamaga jebithu jebipadinal enna payan think practically nee sariyana muraiyile adu seyal muraiyile gamanithu paar the servants of god they will preach kathrudiya uliyakarargal avargal prasangam seivargal they have they don't have a family avargalukku kudumbam endrade illai they don't have any burdens avargalukku endha bharamum illai the problem is your problem 
பிரச்சனை உன்னுடைய பிரச்சனை they will tell all kinds of things you don't listen to that எல்லா விதமான காரியங்களை உன்னடத்திலே அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அவர்களுக்கு செவி சாய்க்க வேண்டாம் they saying wait wait god will answer நீ பொறுத்திரு பொறுத்திரு தேவன் உனக்கு பதில் தருவார் என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள் but you are the one suffering நீ தான் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறாய் so think practically ஆகவே செயல் திட்ட முறையிலே அதை நினைத்து பார் you look at that believer அந்த விசுவாசி நோக்கி பார் see they, they they got their answer so quickly அவர்கள் எவ்வளவு சீக்கிரமாக பதிலை பெற்றுக்கொண்டார்கள் they are all right அவர்கள் சரியா நன்றாக இருக்கிறார்கள் why don't you do that also நீ ஏன் அதை செய்ய கூடாது today these quick solutions are mocking at people at christians in the odanadi thirvanadu unmayana christavargalai pariyasam seidu kondirukkirathu today waiting is a big burden kaathu kondirthal tharpodu oru periya bharamaga kaatchalikkirathu believing in god's promises is a big burden devunudaiya vaakkathathangalukkaga kaathu kondirpadu oru periya bharamaga irukkirathu we don't realize quick solutions carry great problems with them odanadi thirvanadu avargalodu kooda periya prachanagalai sumandu kondirukkirathu endru நீ காண மாட்டாயா let me tell you three limitations of quick answers இவ்விதமாக உடனடி தீர்வு காண்பதிலே அது மூன்று காரியங்கள் உள்ளடங்கி இருக்கிறது என்பதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் that is they are not the quick answers are not good answers அந்த உடனடி தீர்வானது சரியான பதில் அல்ல one one quick answers are only physical உடனடி தீர்வானது அது சரீர சம்பந்தம் உள்ளது it is only a material answer அது அது பொருள் சம்பந்தமான ஒரு பதில் it is not Uh, an eternal answer adu oru nithiyamana badhil alla for example udaranamaga when i was uh, when i had finished my plus 2 naan enudaiya plus 2 padippai mudithu bodu and i just entered into college naan kallurikkullaga appozhudhu chenden i had uh, suffered from uh, from one year of malaria naan or aandu kaalam malaria kaachalil one one month oru maadathirkku naan malaria kaachalinaale paadupatten so when i went back to school for a certain reason நான் மறுபடியுமாக என்னுடைய பழைய பள்ளிக்கூடத்திலே ஒரு குறிக்கப்பட்ட காரணத்திற்காக சென்றபோது நபரும் கூட மலேரியாவினாலே பாதிக்கப்பட்டவர் இருந்தார் மூன்று நாட்களுக்குள்ளாக அந்த குறிக்கப்பட்ட நபர் சுகம் அடைந்து விட்டார் அவர் மருத்துவ முறையிலே அவர் சுகம் அடைந்து விட்டார் தெய்வீக சுகத்திலே நின்று கொண்டிருந்ததான நான் சுகத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு எனக்கு ஒரு மாதம் பிடித்தது நான் பள்ளிக்கூடம் சென்ற பொழுது ஒரு மாதம் கழித்து அங்கு சென்ற பொழுது ஒரு மாத காலத்திற்கு நீ வரவில்லையே என்ன சம்பவித்தது என்று கேட்டார்கள் எனக்கு மலேரியா காய்ச்சல் வந்து விட்டதுனாலே இவ்வளவு நாட்களா நான் மிகவும் வெட்கப்படுத்தப்பட்டேன் மூன்று நாட்களுக்குள்ளாக சில மருந்து மாத்திரைகள் உட்கொண்டாலே போதும் படுக்கையில் இருந்து எழுந்து விடுவாயே கர்த்தர் எனக்கு சுகம் கொடுப்பார் கர்த்தர் எனக்கு சுகம் கொடுப்பார் என்று நான் ஒரு மாதம் அளவும் காத்துக் கொண்டிருந்தேனே so that quick solution was mocking at me and the udanadi thirvu ennai paathu pariyasam seidathu lying sick for so long naan ivvulavu kaalathirkku padukeyil irukka venduma but later on i came to know adarkku piragu naan arindukonden i met a doctor who was one of our pentecostal believers he came from abroad a veli naattil irundha vandadana oru pentecoste viswasi avar oru maruthavar avarai naan sandhikka neerundathu although he was a doctor he stood for divine healing avar maruthavaraga irundhalum kuda avar deiviga suga satyathile nirpavar and he was explaining to me avar ennidathile vivarithu sonnar he was telling the uh, definition given for health by the world health organization உலக சுகாதார மையமானது இந்த ஆரோக்கியத்தை குறித்ததான ஒரு விளக்க உரையை அவர் என்னிடத்திலே சொன்னார் இந்த உலக சுகாதார மையமானது இந்த ஆரோக்கியத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுது அது ஆவி ஆத்மா சரீரத்திலே ஒரு பூர்ணமான ஆரோக்கியத்தை சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வதை அது குறிப்பிடுகிறது and the doctor asked this question and the maruthuvar inda kelviye kettar when a doctor gives medicine oru maruthuvar oru marundai kodukindra bodu the body is healed and the sariram sugam adaindu vidugirathu who heals the soul and the mind and the manadhayum aathmaavayum sugapaduthuvathu yaar 
then i realized appozhudhu naan unarndukondein in 3 days a malaria can go moonru naatkalukkullaga malaria vyadhi parandu poi vidum with a few tablets it will go sila maathrigalinaale avigal poi vidum the body is healed sariram sugamaakkapattadhu but for me endralum enakko may have taken time en enakku neram pidithadhu but according to the who definition there was a healing not only in my body but in my soul and my mind too in in the ulaga sugadhara mayathin and the varayirin moolamaga enudaiya sarira maatram sugamaakkapadavillai enudaiya aaviyum enudaiya aathmaavilum kuda naan sugathai petrukkondey when i came out of the disease naan andha vyadhiyil irundhu veliye vandha bodhi my faith increased enudaiya viswasam perigittu i was able to set my life right on so many things anega kaaryangalile enudaiya jeeviyathai ennal sari seidukolla mudindathu so there was a healing in my soul and mind also என்னுடைய ஆத்மாவிலும் என்னுடைய மனதிலேயும் கூட ஒரு சுகம் உண்டாயிற்று பட் a quick solution is only physical உடனடி தீர்வானது சரீர சம்பந்தமானது மாத்திரமே secondly இரண்டாவதாக quick answer will solve one problem but create many other problems udanadi theervanade oru prachane eethirkum endralum adhe nerathile matra pala prachanegalai uruvaakkum thirdly moonravadaga a quick answer is only illusory it's only temporary udanadi badilanade adu tarkaligamanade adu oru maya thotram udeyadu ishmael was there in the house ismavel and the veetile irundan he was the quick solution avan udanadi theervudan one day the word of god came oru naalile deva vasanam vandathu vaarthai vandathu cast out the bond woman and the adimai penne agatti podum cast out her son also avaludeya kumaranayum kuda agatti podum the quick solution was gone அந்த உடனடி தீர்வு அப்படியே போய் விட்டது இல்லாவிட்டால் தேவன் நம்முடைய ஜீவியத்தில் மௌனமாக இருந்து விடுவார் அவர் நம்முடைய ஜீவியத்தினாலே துக்கப்பட்டு அவர் மௌனமாக இருப்பார் என்றால் அந்த துக்கம் எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கும் அவர் நம்மோடு பேச விரும்புகிறார் Jesus said on the cross Yesu kalvari chiluvile sonnar My God my God why hast thou forsaken me En devane en devane yen ennai kai vitti Why did Jesus say that Yen Yesu vidamaga chennar He said it so that you and I don't have to say that again Neengalum naanum marubadiyumaga idai sollamal irukkumbadiyagave Yesu ividamaga chennar He said it so that we don't have to ask my god why have you forsaken me En devane yen ennai kai vittir endru neengalum naanum solladavadikku He said it so that we may not ask lord why are you silent Andavare neer yen ennadathil maunama irukkirer endru neengalum naanum solladavadikku avar idai chennar If we still feel forsaken இன்னும் நாம் நாம் கைவிடப்பட்டவர்கள் என்று உணர்வோம் என்றால் this most likely the fault is on our side good tower anadhu nammudaiya pagudhiyil irukkirathu enbadai unarvoma let's examine our lives have we swerved from the truth நாம் சத்தியத்தை விட்டு வழி விலகி போனோமோ என்று நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்போமாக நீங்கள் உடனடி தீர்வுக்கு நீங்களை உங்களை உட்படுத்திக் கொண்டீர்களா have we gone the way of death might pass over that mother மரணத்தின் நிழல் மாத்திரமே இந்த தாயின் மீது கடந்து செல்லும்படியாக மரணத்தையே கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து தம் மீது ஏற்றுக்கொண்டார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளையே remember you have a god who loves you unnai nesikkiradana oru devan undu endrai nenaivu kooruvayaga he took everything on you himself aa unakkaga avar thame ellavathiyum tham meedi yetrikondar so if he is silent avar maunama irpar endral there is love in it adile anbu undu there is a reason for it adarkku oru kaaranam undu but remember he will not be silent for long endralum nenavil vaithukolvayaga avar nedum kaalathirkku maunama irar closer us naam nammudaiya kangalai moodvoma in the presence of god kathrudaiya sannidhanathile there is liberty 
அவைகள் வெறுமறை வார்த்தைகள் அல்ல தேர் இஸ் ஃபயர் இன் தோஸ் வேர்ட்ஸ் அந்த வார்த்தைகளிலே அக்னி வந்து ஃபயர் ஹஸ் எண்டர் இன் டு யுவர் இயர்ஸ் உன்னுடைய காதுகளுக்குள்ளாக அக்னி பிரவேசித்தது ஃபயர் ஹஸ் எண்டர் இன் டு யுவர் ஹார்ட் உன்னுடைய இதயங்களுக்குள்ளாக அக்னி பிரவேசித்தது டே தேர் இஸ் அன் அனாயிண்டிங் ஃபயர் யூ டு யுவர் சைல்ட் ஆஃப் காட் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளையே உலகெங்கு ஒரு அபிஷேக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது யூ கோ பேக் फ्रॉम திஸ் பிளேஸ் இந்த இடத்தை விட்டு நீ கடந்து போக முன்பாக டோன்ட் கோ பேக் அஸ் எ டிஃபீட்டட் पर्सन நீ தோல்வியுற்ற நபராக கடந்து போக வேண்டாம் டோன்ட் கோ பேக் asking questions shall we get power already karan the power venda you have an answer ulakku badi undi fear not says the lord ulakku badai tarumbadiyaga devan irukkira fear not bayapadade i am with you now munnodi kooda irukkire now these words have meaning இந்த வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தங்கள் உண்டு நவ் திஸ் வாஸ் அ மீனிங் இப்பொழுது இந்த வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தங்கள் உண்டு நவ் ரிசீவ் அன் அனாயிண்டிங் இப்பொழுது அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்வாயா वी ஆர் नॉट லிவிங் அன் எம்டி லைஃப் நாம் ஒரு சாதாரண வெறுமனே ஜீவத்தை செய்வதில்லை யூ ஆர் नॉट வர்ஷிப்பிங் அ டெட் காட் நீ ஒரு மரித்த தேவனை ஆராதிக்கிறதில்லை ஹி இஸ் வர்க்கிங் ஃபார் யூ அவர் உனக்காக கிரியை செய்கிறார் ஷல் वी ஆல் வெயிட் இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் நவ் நாம் இப்பொழுது கர்த்தருடைய சமூகத்திலே காத்துக்கொண்டிருப்போமா ஃப்ரம் தி ஃபர்ஸ்ட் पर्सन டு தி லாஸ்ட் पर्सन முதல் நபர் தொடங்கி கடைசி நபர் வரைக்கும் God has an anointing for each one of us. நம் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் அபிஷேகத்தை வைத்திருக்கிறார். He is not a silent God. அவர் மௌனமான தேவன் அல்லவே. He is going to break through the silence in your life. உருடைய ஜீவியத்தின் மௌனத்தை உடைக்கிறவர் அவர். And Isaac is going to be born in your life. உருடைய ஜீவியத்திலே ஈசாக்கு பிறக்க போகிறான். wait in the presence of god kathrudiya samugathile kathirupaya all our eyes closed nammudaiya kangal moodapaduvadhaga and anointing is going to fall upon us namme idu oru periya abhishegam edapogirathu wait in the presence of god kathrudiya samugathile kathirupaya aga shamtu nama ki araba shamtu nama araba laba hantu raba shamtu nama ka shamtu da shinaba kathi ana manthi araba shamu na manthi araba halaba hantu raba ni hantu de thank you jesus thank you jesus Thank you Jesus. Thank you Lord. Mama baka puna mau samoni amakuna bali ora mau samoni. Oh God. Mama kana mati ana mau shamtu dibinanki ara mau shamtu do namankara mau tiara mali antre. Jesus. 